సో ఇప్పుడు ఒక రెండు హైలైట్ విషయాలు అయితే జరిగినాయి అదేంటంటే రెండు దొంగ నోట్లు వచ్చినాయి ఇది వచ్చేసి ఫేక్ నోట్ వచ్చిన చెర్రీ ఫోన్ ఇట్లా కట్టుకున్నాడు కదా అది ఇట్లా వచ్చేసి ఇట్లా గుంజుకోవడానికి బ్యాంక్ వాళ్ళే చేసే స్కామ్ అంటారు పదహారు వేలు పోయిన దాంతో మంచి ఐస్ క్రీమ్ తినుకుంటూ తాయ్ ఎంబసీలో అయితే పని బిస్కెట్ అయిపోయింది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ బైఎస్ అని యాదవ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రామ్ బెన్ సో ఈరోజు అయితే మాత్రం ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం థాయిలాండ్ ఎంబసీకి వెళ్తున్నాం థాయ్ ఎంబసీకి వెళ్ళిపోయి మనం వన్ మంత్ వీసా కోసం అయితే వాళ్ళని అడుగుదాం వాళ్ళు ఏం చెప్తారనేది నేను మీకు చెప్తా థాయిలాండ్కి ఇండియన్స్కి అయితే వీసా అరైవల్ ఉంది కానీ వీసా అరైవల్ తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ సో ఆ దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై ఒక్క రోజులు మాత్రమే మనం ఉండలేస్తాం అనమాట సో మనం బైక్ పర్మిషన్ ముప్పై రోజులకు తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం థర్టీ డేస్ వీసా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా నైన్ డేస్ అనేది కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎంబసీకి వెళ్ళి తీసుకుంటే నాకు ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఒక ఇండియన్ అని ఏం చెప్పారంటే మీకు వీసా అనరేవల్కి డబ్బులు ఎక్కువ అవుతుంది అదే ఎంబసీకి వెళ్ళి తీసుకుంటే సగం డబ్బులు అలా అయిపోతుంది ఇప్పుడు మేము అట్లా తీసుకున్నాం అనుకోండి మా ఇద్దరికి ఇప్పుడు ఈ హోటల్ ఉంది కదా ఈ హోటల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫ్రీగా వచ్చినట్టు అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళి తీసుకుంటే సో లెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకే వీసా సబ్మిషన్ టైం అయితే ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మనం ఉంటుంది అయితే ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్లో నేను తర్వాత వచ్చిన తర్వాత మీకు రూమ్ అంత ఎట్లుందో నేను క్లియర్గా చూపిస్తా దగ్గర దగ్గర ఇద్దరు కలిపి ఒక నాలుగు వేలు ఐదు వేల మధ్యలో అవుతుంది అంటే ఇద్దరికి వచ్చే ప్రైజ్లో ఒకళ్ళకి వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎంబసీకి వెళ్ళి తీసుకుంటే అండ్ అంతే ఒకవేళ వస్తే వన్ మంత్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళి అనుకుంటేనే కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంత ఏందో కూడా మనకు తెలియదు సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా రైడింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం టైం ఎంబసీకి ఊరు దీని ఇంకమ్మ ఇది ఇప్పుడు ఆన్ అయింది దేవుడా ఏం చేయను గోప్రో నీతో నేను ఇంతసేపు కష్టపడి వదిలిన అంత వేస్ట్ అయిపోయింది చే వర్షం 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 తడిసిపోతున్నాం మొత్తం తడిసిపోతున్నాం ఏ బెంట్లే కార్ ముందు ఓ ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ ఉండే ఈ రోడ్లో నుంచి వస్తే సగం దూరం వచ్చిన తర్వాత ఆనైంది గోప్రో ఇది ఇక్కడ ఇండియన్స్ మన వాళ్ళు కూడా బాగానే కనిపిస్తున్నారు అండ్ ఇండియా నుంచి చాలామంది వస్తారు ఇక్కడికి అంకూర్ వాట్ టెంపుల్ ఉంది కదా అది చూడడానికి నేను వంగి తోలుతున్నా ఏం అనుకోకండి ఎందుకంటే మొత్తం వర్షం చినుకులు నా మీద పడుతున్నాయి గట్టిగా అయింది వర్షం వీడికి రాగానే పోండమ్మా పోండి 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 మీరు అందుకే చూడద్దు పోండి మన సిగ్నల్ వేసేయండి 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 కుమ్మేయండి వన్ పాయింట్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఉందంట ఇంకొక ఇక్కడ రష్యన్ ఎంబసీ కూడా ఉంది చూడండి ఇదే రష్యన్ ఎంబసీ మన ఇద్దరం ఉంది కదా ఒక గోడ కనిపిస్తుందా మీకు అదే రష్యన్ ఎంబసీ ఓహో ఇక్కడ కంబోడియన్స్కి రష్యా ఎంబసీ వీసా అనమాట మనకు కూడా అంతే అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇంకొక టూ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్లో నేను న్యూస్లోనే చూసిన అఫీషియల్గా రష్యన్ గవర్నమెంటే చెప్పారు ఒక ప్రెస్ మీట్లో ఇండియన్స్కి రష్యన్ ఈ వీసా ఇస్తారంట సో ఈ వీసా ఇస్తే ఏంటంటే చాలా మంది ఎక్కువ రష్యా ట్రావెల్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు అదొకటి అండ్ ఇంకా ఫ్లైట్స్ కూడా పెరుగుతాయి అంటే ఇప్పుడు పది ఫ్లైట్లు వెళ్తున్నాయి అనుకోండి రష్యాకి జనాలు ఎక్కువ మంది పోతే ఏం చేస్తారు ఇంకో నాలుగైదు ఫ్లైట్లు పెంచుతారు నాలుగైదు ఫ్లైట్లు పెంచినప్పుడు ఏమైతుంది కాంపిటీషన్ వస్తుంది కాబట్టి ప్రైస్ కూడా తక్కువ చేస్తారు ఫ్లైట్లు కొంచెం ఒక ఐదు ఆరు వేలు అట్లా తగ్గుతుండొచ్చు ఏయ్ ఏయ్ ఈ దేశంలో కూడా అక్కడక్కడ చైనీస్ అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి అమ్మయ్య ఇడేం లేదు వర్షం తగితే ఏం లేదు హ్యాపీ 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 మనం ఇప్పుడు రాయల్ తాయ్ ఎంబసీ అంటే మనం తాయ్ ఎంబసీ అంట కదా వీళ్ళది ఏంటంటే మొత్తం రాయల్ తాయ్ పోలీస్ రాయల్ తాయ్ ఎంబసీ ఏంది నాదా ఏంది ఆటో అటు చిక్కన్ వచ్చిన సౌండ్ ఈ రోజుకైతే ఇంకా ఏం ప్లాన్ చేయలేదు ఫస్ట్ అయితే వీసా తీసుకున్నాం అంటే సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇస్తే మళ్ళీ మనం సాయంత్రం ఫోర్కు ఫైవ్కి వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంది తాయ్ ఎంబసీ ఏ ఫోర్ ర్యాప్టర్ అబ్బా బాబా ఇది ఏమన్నా ఆ కారు నెక్స్ట్ లెవెల్ అదిగా ఇది ఆడింది రాయల్ స్టైల్ మే రాయల్ తాయ్ ఎంబసీ ఇదే అనుకుంటా ఇది ఇది చింగ్చాంగ్ చైనా ఇక్కడ ఇక్కడే ఉంది ఇక్కడ ఇది తాయ్ ఎంబసి యా అదో రాయల్ తాయ్ ఎంబసి దిగు రీచ్ రాయల్ తాయ్ ఎంబసి ఓకే ఇప్పుడు వీసా అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే తీసుకున్నా ఇది ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేసే చేయాలి మాకు జస్ట్ పది నిమిషాలు మాత్రమే టైం ఉంది మొత్తం అంతా ఇప్పుడు సో తాయ్ ఎంబసీలో
ఈడ బిస్కెట్ ఎందుకు అయిందంటే వాళ్ళకి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లో మినిమం ఒక లక్ష రూపాయలు చూపించినట్టు కావాలంట అండ్ అంతే ఇంకా ఫ్లైట్ టికెట్స్ సో మీ ఫ్లైట్లో కాదు మీ బైక్లో వెళ్తాను అంటే మీ బైక్ పర్మిషన్స్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా అది తీసిపెట్టమని చెప్పారు అండ్ ఏ బార్డర్ నుంచి ఎంటర్ అవుతున్నావు అది కూడా రాయమన్నారు అనుకుంటా ఇంకా అంతే ఇంకా కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి ఇంకా వాళ్ళు ఆ పాస్పోర్ట్ వెనుక వైట్ బ్యాక్గ్రౌండే ఉండాలి అని కొన్ని కొన్ని చెప్పారు మాకు ఇంకా ఈరోజు అయితే క్యాన్సిల్ ఎందుకంటే టైం కూడా అయిపోయింది టెన్ థర్టీ దాటిపోయింది సో టెన్ థర్టీకి అది క్లోజ్ ఇంకా రేపు ఈరోజు నైట్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసేసుకుంటాం రేపు వస్తాం సో ఇప్పుడు మనకి దగ్గరలోనే ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది నమస్తే ఇండియా అని చెప్పేసి ఇది బాగా ఫేమస్ రెస్టారెంట్ అనమాట ఇక్కడ అంటే ఫ్నామ్ పెన్లో ఈ దేశంలో అత్యంత ఎక్కువ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఇదే ఇప్పుడు దాని పక్కకే వచ్చినా ఇంకా తిని వెళ్ళిపోదాం అని చూస్తున్నాం ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తాం ఈ సందులో ఎవరు పెట్టుకున్నారు నాయన రెస్టారెంట్ ఈ సందులో ఇక్కడ ఎక్కడో చూపిస్తున్నది అది ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి రెస్టారెంట్లు ఈ సందులో కొంపదీసి ఇదన్న రెస్టారెంట్ స్ట్రీట్ అది ఇన్ పేరు కాఫీ అన్నీ బాగున్నాయి కాఫీ షాపులు ఇక్కడ ఎక్కడ చూపిస్తుంది కనిపించింది అండి రైట్ సైడ్లో నమస్తే ఇండియా ఇదే రెస్టారెంట్ ఓపెన్ ఓపెన్ పార్కింగ్ 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 ఇంకాడికి పోయినా పార్కింగ్ పెద్ద సమస్య మనకి లిటిల్ బిట్ ఫర్ దే ఓకే ఓకే రెస్టారెంట్కి వచ్చి ఒక బిర్యానీ తిన్నాం బిర్యానీ తిన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక సాల్ట్ లస్సి సో ఖచ్చితంగా మన ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వస్తే మాత్రం నేనైతే బటర్ మిల్క్ అయినా కానీ సాల్ట్ లస్సి అయినా కానీ ఖచ్చితంగా తాగుతాం ఈ రెస్టారెంట్ లోపల చూడండి చూడడానికి ఎట్లా చిన్నగా ఉంది బట్ చాలా నీట్గా పెట్టుకున్నారు వీళ్ళు ఫుడ్ అయితే మాత్రం సూపర్ 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 ఉంది అందుకే అనుకుంటే ఆరు వందల యాభై మంది కలిసి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ స్టార్ రేటింగ్ ఇచ్చారు ప్రైజ్లు కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఇందులో పెట్రోల్ కొట్టిద్దాం ఇదేంది ఇది ఏదో బ్రాండ్ ఉండే ఇది యూఎస్ది కదా ఇది నా చైన్ సౌండ్ వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు చైన్ సౌండ్ వస్తూ ఉంది ఎందుకు టప్ 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 నైంటీ సెవెనా ఈ కార్డు ఏంది అది నైంటీ సెవెన్ యా ఎంతుందో ఇది లీటరు ఫోన్ దగ్గర పెట్టద్దు నెక్స్ట్ మన హోటల్కి వేసుకుందాం డెస్టినేషన్ హార్మోని హార్మోని వాయించాలి ఓకే ఎంతైంది ట్వంటీ టూ పాయింట్ త్రీ జీరో డాలర్స్ ఇదేందో మాన్యుమెంట్ చూడండి బాగుంది సెంటర్ సెంటర్ ఇది సిటీకి ఇది ఏమన్నా ఇక్కడ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉన్న కంట్రీస్ ఫ్లాగ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి బ్రునై మలేషియా సింగపూరు ఈ చైన్ సౌండ్ నన్ను మస్తు ఇరిటేట్ చేస్తుంది పోయి ఇక్కడ ఎవరైనా మంచి సూపర్ బైక్ మెకానిక్ ఉంటే చైన్ టైట్ చేయించుకుని వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు నీట్ వస్తే వర్షం వస్తుంది ఇప్పటిదాకా అక్కడ వర్షం లేదు ఏం లేదు ఇక్కడ మనకు ఒక కార్ షాప్ కనిపించింది ఇక్కడికి వెళ్ళి రేట్లు ఎంత ఉన్నాయో ఎందుకు కనుక్కుందాం ఈ కార్ లుక్ చూడండి అసలు ఎట్లా ఉందో దేవుడా వెనక రెండు టైర్లు ఏంది ఇది లారీకి ఉన్నట్టు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు విచిత్రంగా ఉంది చెరీని ఇప్పుడు మళ్ళీ హోటల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసేసి నేను చైన్ టైట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఒకటి చూసిన గరాజ్ ఒకటి దగ్గరలో సేమ్ మనం వెళ్ళిన రూట్లోనే ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అదే రూట్కి వెళ్ళాలి డబ్బా లేకుండా టెలిపోవచ్చు పోరాని ఇంకమ్మ రోడ్ మీద ఏంది పంచాయతీ బా తోపు ఎక్క మినిమం కామన్ సెన్స్ లేకుండా ఎట్లుంటారు ఆయన జనాలు చూస్తున్నాయండి మండుతుంది నాకు మామూలు మండదు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆ నిలబడి పెత్తనాలు వేస్తున్నాడు ఇక్కడే ఇక్కడ ఉంది రైట్ సైడ్లో బిగ్ బైక్ సర్వీస్ అని నాకు ఇప్పుడే ఒక బిఎండబ్ల్యూ బైక్ కనిపించి ఇందాక ఇక్కడే కదా మనం పెట్రోల్ కొట్టించుకొని పోయింది ఇక్కడ నుంచే అబ్బా మళ్ళీ ఇక్కడ దాకా రావాల్సి వచ్చింది ఒక్కటి నిమిషం ఆగుంట అయిపోయేది బిగ్ బైక్స్ బిగ్ బైక్స్ ఎయిటీ మీటర్స్ రైట్ దొరికింది దొరికింది జిఎస్ జిఎస్ కెన్ ఐ కీప్ దే అమ్మా బిగ్ బైక్ అని చెప్పి షాప్ చిన్నగా ఉంది కానీ మన అడుక కంటెంట్ పెద్దగా ఉండేటట్టు ఉంది అన్ని బండ్లు ఇప్పి చేస్తున్నాడు ఇటు రిపేరు ఏ హాయ్ బ్రో 
कैन यू टाइट द चेन चेन टाइट कैन यू एडजस्ट द चेन 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 नीड टू एडजस्ट एडजस्ट द चेन ยังคําคําอาจต้องอาจจะอ๋อยูวอนท์ทูเชนท์เชนท์โนไอวอนท์ทูเอดเจสต์อ๋อยูวอนท์จัสเยอะอ๋อยูวอนท์จัสเยอ
ఈ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చల్లవు అని చెప్తున్నారు ఈజీగా కనిపెడతారు మీరు ఎట్ట తీసుకున్నారు అసలు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో మేము ఇక్కడ కంబోడియాలో స్కామ్ అయిపోయినాం ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు ఒరిజినల్ నోట్ ఎట్లా ఉంటుందో చూపిస్తా సో ఇది ఒరిజినల్ నోట్ అనమాట ఇది నేను తీసింది ఇది నాకు వచ్చినవి ఒరిజినల్ వచ్చినాయి చెర్రీకి వచ్చినవి మాత్రమే ఫేక్ నోట్లు అనమాట ఇది చూడండి ఇది ఒరిజినల్ నోటు ఇది వచ్చేసి ఫేక్ నోట్ మీకు అనిపిస్తుందా తేడా ఏం తెలియట్లేదు కదా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాసింది కదా కాపీ అని చెప్పేసి ఈ నోటు మాకు ఏటీఎం నుంచి వచ్చింది చూడడానికి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కానీ బిస్కెట్ అయిపోయినాం పోండి మామూలు బిస్కెట్ కాదు కొండ బిస్కెట్ పదహారు వేలు బొక్క ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు తీసింది కూడా మేము ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ రైడ్కి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈ డబ్బులు చెర్రి ఒక్కడే వాడుకోడు కదా మేము అని తీసుకున్నా కూడా ఇంట్లో నుంచే పే చేస్తాం మేము అసలే డబ్బులు లేవు రా ఆయన అంటుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇందులో ఇదొకటి ఇది ఫస్ట్ జరిగిన సీన్ అనమాట సో ఫస్ట్ జరిగింది అయితే ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందా బయట ఎవరి వాళ్ళ పర్సులో పెట్టేద్దాం ఫస్ట్ జరిగిన అయితే ముచ్చట ఇది ఇవ్వండి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కొని నేను తినుకుంటూ వస్తున్నాను నేను ఒక చేతిలో ఇటు ఐస్ క్రీమ్ తినుకుంటూ ఇంకో చేతిలో ఫోన్ పట్టుకొని వస్తున్నా ఫోన్లో అది ఛార్జింగ్ అయిపోయింది వెనకాడ ఛార్జింగ్ పెట్టిన చూడండి కనిపిస్తున్నా అంటే బయటకు వెళ్ళి తిని కూడా చాలా సేపు అయింది కదా వెళ్ళి అట్లనే తీసుకొని వద్దాం అని చెప్పేసి మేము అక్కడికి వెళ్ళాం సెవెన్ ఎలెవెన్కి అప్పుడు దొంగ నోట్లు బయట పడ్డదా మళ్ళీ రిటర్న్ ఆడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్గా మన హోటల్కి ఇక్కడే ముందు చెర్రి ఫోన్ ఉంటుందా చెర్రి ఇట్లా నాకు చెర్రికి ఒక పదిహేను మీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉందన్నమాట నేను వెనక వస్తున్నా చెర్రి నాకన్నా ఒక పదిహేను మీటర్ల ముందు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుండే ఫాస్ట్గా నేను వెనక చిన్నగా ఏయో ఉన్నాయి షాపులు ఏందబ్బా ఈ షాపులు ఇట్ట నేను కొంచెం చూసుకుంటూ వస్తాను ఆ ఫోన్ కూడా ఇద్దరికి సేమ్ రైట్ సైడ్లోనే పట్టుకునే ఉన్నాం మాకు అక్కడ సెవెన్ ఎలెవెన్ ముందు వచ్చేటప్పుడు చెర్రి చెప్తున్నాడు నేనైతే అంత కనిపెట్టలేదు ఒక ఆయన అంట నేను మీకు చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఎక్కువ ఇట్లాంటి బండ్లు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అట్లాంటి బండ్ వేసుకొని అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అంట వచ్చేటప్పుడు మమ్మల్ని బయట చూసిండంట నేను అంత నేను అంత గమనించలేదు నార్మల్గా నేను వచ్చేసిన అయితే మేము కరెక్ట్గా ఈ హోటల్కి మన హోటల్ ఇంక ఇంకొక పది మీటర్లు అయితే మన హోటల్ వస్తుంది ఒక టర్నింగ్ ఉదయం వచ్చినప్పుడు మనం ఒక మార్కెట్లో నుంచి వచ్చినాం చూసారు కదా ఆ మార్కెట్ ఎండింగ్ పాయింట్ దగ్గరే బ్లాగ్లో కూడా చూసాం ఈరోజు ఉదయమే హోటల్కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్లా ఒక మార్కెట్ లోపల నుంచి వచ్చినాం అది రికార్డ్ చేసిన లేదు ఒకవేళ రికార్డ్ చేసి ఉంటే ఈ ఈ ఇక్కడే చూపిస్తాను నేను ఇప్పుడు మీకు బయటికి వెళ్ళి కూడా వచ్చిండు చెర్రి ఫోన్ ఇట్లా కట్టుకున్నాడు కదా అది ఇట్లా వచ్చేసి ఇట్లా గుంజుకోవడానికి ట్రై చేసిండు అంత చిమ్మ చీకటి ఉంది నా అసలు నేను గట్టిగా వేసిన రే రే అని బండ బూతులు అనుకోండి ఇంకా అసలుకి నాకు ఇంకా ఏంది చెప్పండి అసలుకే ఇప్పుడు చాలా డబ్బులు సేవ్ చేసుకొని ఓవర్ రైడ్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు అందులో ఆ ఫోన్ దొబ్బిండి అంటే లక్ష యాభై వేలు అందులో అంతా డేటా ఉంటుంది బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఉంటుంది సో ఫోన్ పోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఇప్పుడు తెలుసు కదా ఫోన్లో ఎంత డేటా ఉంటుందో అండ్ అంతే ఇంకా యూట్యూబర్స్కి అయితే ఇంకా చాలా ఎక్కువ డేటా ఉంటుంది అందులో సో ఇది అనమాట ఇప్పుడైతే జరిగింది అరాచకం నాకైతే మామూలుగా కాదు ఫస్ట్ నా దగ్గర ఎందుకు దొంగలించలేదంటే ఆయన ఫస్ట్ నేను నా పదిహేను మీటర్ల ముందు పోతున్నాడు చెర్రి ఏం చెప్తున్నాడు మమ్మల్ని ఇద్దరిని కనిపెట్టిండు అక్కడ సెవెన్ ఎలెవెన్ దగ్గర అని చెప్తున్నాడు నా దగ్గర దొబ్బినా సరే నేను అమ్మటే అరుద్దును అక్కడ చెర్రి క్యాచ్ చేస్తాడు ఆ చిన్న సందు ఊరికి పోయి క్యాచ్ చేయొచ్చు అండ్ నాకు అసలు నాకై నాకైతే అసలు ఫస్ట్ అర్థం కాలేదు నీట్లే ఇట్లా ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ దూరం ఉంది కానీ ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ చూస్తుంటే తప్పని సౌండ్ వచ్చింది ఫోన్ కింద పడ్డది ఎంత బాగా ఇట్లా చేసేసరికి చెర్రి ఇట్లా ఫోన్ అందుకుంటున్నాడు అందుకున్నాడు వాడు ఏదో ఇద్దరు దోస్తులు ప్రాంక్ చేసుకుంటారు కదా స్క్రిప్టెడ్ ప్రాంక్లు ఈ మధ్య ఎక్కువైనా చూసారు కదా ఆ ఫోన్ పడేస్తే అట్లా బండి మీద నుంచి ఇట్లా ఇట్లా పోవడం అనమాట సో ఏంత బాగా నాకు అర్థం కాలేదు అసలు ఫస్ట్ నిన్న ఏమైంది అంటే తర్వాత ఏంటంటే ఇక ఆడు ఇట్లా సందు ఇట్లా దాడుతుండ్రు రే అని అన్నాడు చెర్రి ఇంకా నాకు అర్థమైంది ఆడు ఫోన్ తొక్కుదాం అని ట్రై చేసినట్టుండి అని చెప్పేసి గట్టి గట్టి కరిస్తే ఒక నలుగురు ఐదుగురు వచ్చి రాడ ఇటు సైడ్ నుంచి ఓ ముగ్గురు ఇటు సైడ్ నుంచి ఒక ఇద్దరు వచ్చి ఏమైంది ఏమైంది అని అంటారు మా హోటల్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే మొత్తం అంతా బయటకు ఉరికి వచ్చారు అమ్మ ఘోరమైన సిచ్యువేషన్ నేను ఎప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అయితే చూడలేదు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఒకటే రోజు ఒకటే ఐదు నిమిషాలనే రెండు స్కామ్లు బయటపడ్డాయి ఫోన్ స్కామ్ ఒకటి దొంగ నోట్ల స్కామ్ ఒకటి ఏటీఎం నుంచి వచ్చింది బయట షాపులలో ఇచ్చిర్రు అంటే ఏదో అనుకోవ
సో ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీరు కంబోడియా వస్తే మాత్రం నైట్ టైంలో మీరు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చేతుల్లో మీ ఫోన్లు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి లేదనుకుంటే మాత్రం లోపల వేసేసుకోండి ఇంకనే ఉన్నా మెల్లో చైన్ ఉంది అందుకే అటు ఇక్కడ చాలామంది చెప్పారు దొంగలు ఇస్తారు దొంగలు ఇస్తారు బ్రేస్లెట్ కూడా తీసేయమని చెప్తే నేను తీసేసిన బ్రాస్లెట్ చాలామంది అన్న పోయిందా అన్న రైడింగ్లో అంటున్నారు లేదు బ్రో నేనే సేఫ్ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి తీసి లోపల బ్యాగ్లో దాచిపెట్టుకున్నా సో ఇదే అనమాట జరిగిందమ్మా చైన్ కూడా తీసేసి లోపల పెట్టుకుంటా అసలే ఇప్పుడు పోయినా కూడా కొన్ని అంత స్టేజ్లో లేవు చాలా ఘోరమైన పొజిషన్ నేను చెర్రీని కూడా పిలుస్తా అసలు ఏమైంది అనేది ఇంకా చెర్రీ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు క్లియర్గా చెర్రీ నీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేద్దురా నా ఫ్రెండ్స్కి చెప్తా అంటే అదే నాకు ఒకటి చేయాల్సింది కదా రా అండి అంటున్నారు నాకు అసలు అసలు ఏమైందంటే మా మేమిద్దరం ఏటీఎంకి వెళ్ళేసి ఏటీఎం నుంచి ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుందామని చెప్పి సెవెన్ లోన్కి వెళ్ళాం అనమాట నాకు అయితే సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంది సన్ని ఆడు ఎవడో మనల్ని వాచ్ చేస్తున్నట్టు మనకు ఒక ఫీల్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫీల్ అయితే ఉంది నాకు నార్మల్గా నేను ఎప్పుడైనా సరే నేను ఫోన్ ఇటు గట్టిగా పట్టుకుంటాను హెడ్ సెట్ హెడ్ ఫోన్ కూడా లేదు నా దగ్గర నేను ఇటు గట్టిగా పట్టుకుని నేను ఊరికే చూసుకుంటా ఇటు ఐస్ క్రీమ్ తినుకుంటా వస్తా అన్న సడన్గా వచ్చిండు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఏమైందో నాకు అసలు అర్థం కాలేదు సౌండ్ కూడా రాలేదు బండి సౌండ్ కూడా రాలేదు అంత సైలెంట్గా వచ్చినట్టున్నాడు సార్ ఇటు ఇట్ట నా చేతిలో ఇటు కొట్టిండు సార్ ఇట్లా ఫోన్ సగం నా చేతి సగం పట్టున్నాడు నేను ఫోన్ ఏం చేసినా ఇటు పడేసిన ఇట నాకు అర్థం అయిపోయింది ఇప్పుడు కొట్టగానే నాకు పట్టని ఫోన్ పడేసిన ఇట ఇంక వాడు ఇట్ట 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 నిన్ను ఇంక నేను ఫస్ట్ పోయి ఫోన్ తీసుకున్నాను లేదు నువ్వు ఫోన్ చూసినావో చూడలేదు నాకు అర్థం కాలేదు ఆ టైంలో నువ్వు చూసినా ఉంటే నేను వాడు తరుముకొని ఉంటా సరే ఫోన్ అట్లే పడేసి వెళ్ళిపోవద్దు అని చెప్పేసి పోయి ముందు పోయి ఫోన్ తీసుకున్నా కింద నుంచి తీసుకొని చూస్తుంటే వాడు ఇట్ట ఆగిండు అనుకుంటా కదా వాడు ఆగిండు ఆగలే ఆగలే వాడు చిన్నగా ఇట్లా టర్నింగ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు అరస్తా అరస్తా అంటే వాడు అడ్వాంటేజ్ పోయిండు కదా నాకైతే నువ్వు దొరికుంటే నా నా దగ్గర ఈ రోజు నా కొడక అనుకున్నా నేను అసలు బండి మన పక్కనే వచ్చి మనం బండి తీద్దాం కూడా లేదు అసలు ఈ ఫాలో అని కూడా కార్లు అన్ని అడ్డు పెట్టి ఫోన్ తీసుకొని పోయింటే ఎట్టన్న పరిగెత్తుకుని పోయి పట్టేసుంటాం అండి అంత స్పీడ్ ఏం పోలేడు వాడు అవును ఎట్టన్న పట్టేసుంటాం అండి ఎందుకంటే అది హండ్రెడ్ సిసి బండి అంత చిన్న బండి చిన్న బండి అది ఉరికి కూడా పట్టుకోవచ్చు నువ్వు ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా అని చెప్తే నేను ఆఫ్రికాలే జాగ్రత్తగా ఉండాలేమో ఇది అంత లేదేమో అప్పటికి అన్న వాళ్ళు చెప్తూ రిష్ణు నీ గోల్డ్ చైన్ లోపల వేసుకో నేను చెప్తాను అయితే లైఫ్ లో ఇదే ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఫస్ట్ పడంగానే ఏమనిపిస్తుంది సార్ ఇది ఎప్పుడు మనకి జరగలేదు కదా కొత్తగా అడ్రనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా కాదు వాడు చేసేటప్పుడు ఏదో కెమెరా ముందు చేసినా బాగుంది కదా కనీసం కొంచెం వీడియో బూస్టప్ అయిన అయ్యేది నాకైతే బాబు ఒక్క సెకండ్ లో ఫోన్ పోయేది కదా అది కొంచెం నాకు అది ఏదో నైరోబిల్ అలవాటు అయింది అది ఫోన్ గట్టిగా పట్టుకోవడం ఎప్పుడు పట్టుకున్నా ఇట్టే పట్టుకుంటా గట్టిగా ఫోన్ ఇరిగే అంత గట్టిగా పట్టుకుంటా నేనైతే నేనైతే అసలు అనుకోలేదు బైక్ వచ్చింది సౌండ్ వినిపించలే కదా అసలు ఎలక్ట్రిక్ బైక్ లో వచ్చినట్టు వచ్చింది సౌండ్ లేకుండా అదేదో క్లచ్ పట్టుకుని పక్కకు వచ్చి ఇటు కొట్టిండే పోను నా చేతుల్ని అస్సలు అసలు కొంచెం కూడా సౌండ్ రాలేదు నాకు వాడు చేతులు నాకు టచ్ అయ్యేదాకా ఒక పక్కన ఒక పర్సన్ వచ్చింది అనే ఒక ఇదే లేదు నాకు అంత ఫోన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినా నేను ఫోన్ చూసుకుంటా ఐస్ క్రీమ్ తినుకుంటా గౌరవం అసలు కంబోడియా ఇట్లాంటి అంటే మన ఈ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో బ్రేక్ ప్యాడ్లు దొబ్బుతారు ఈ దొబ్బుతారని కూడా చెప్పారు కానీ ఫోన్లు దొబ్బుతారని అయితే ఎవరు చెప్పలే అక్కడే చూసినట్టున్నాడు మన ఇద్దరు మంచిగా ఫోన్ లో దూరిపోయినాం మంచిగా ఫోన్ నొక్కుంటా ఒక చేతిలో చిన్న పిల్లల ఐస్ క్రీమ్ తినుకుంటా వీడియోలో బాగా దొరికినారు రా అనుకున్నాడు మనం ఆ గల్లీలో వచ్చినా కూడా మన దగ్గరికి వచ్చిండే ఏమో ఈ గల్లీ మొత్తం ఎవ్వట్లేదు కదా మొత్తం మార్కెట్ ఖాళీ ఇదంతా చీకటి ఫుల్ డార్క్ అనమాట అందువల్ల వాడు కరెక్ట్ స్కెచ్ చేసుకుని కార్నర్ లో నిలుచుకొని మనల్ని మనం అప్పటికి మనం అసలు తల పై తీస్తే కదా ప్లాన్ ఏదైనా అక్కడ కొట్టేసి అక్కడ నుంచి ఈ సందులో వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే ఈ సందు కూడా ఖాళీ ఇట్ సైడ్ వస్తే జనాలు ఉంటారు మళ్ళీ ఈ సందులో అన్ని హోటల్లే కదా వాడు బల్లే ప్లాన్ వేసిండు ఒక్క సెకండ్ వాడు దేవుని మొక్కినట్టు దేవుడా దేవుడ ఈ రెండు గొర్రెలు ఈ సందులోకి పోవాలని వాడు అందులోకి పోయినా దాంట్లో గొర్రె ఫోన్ టైట్ పట్టుకుంటా నేను మామూలు క్యాజువల్ గా పట్టుకున్నా నేను అసలు టెన్షన్ కాలి ఏం కాలి ఫోన్ తీసుకున్నా ఇంకేమైందో వాడిని చూస్తున్నా వాడు ఎవడో అని సన్ని అయితే
ఇంకా అటు సీసీటీవీ లేదు ఏం లేదు మన ఆస్తిలో బాగా కుమ్మ కుమ్మని కుమ్మేసి వచ్చిండ అంటే కుమ్మేసి మనం పారిపోవాలి అటు నుంచి ఇంకా అంతే ఉండదు కదా మేబీ వాడు చాలా మేము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండు మా ప్రభు అపరిచిత్రుడు వాడు కంబోడి అపరిచిత్రుడు ఒక్క సెకండ్ లో ఐఫోన్ పోయేది కదా అది అన్లాక్ లో ఉండేది ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు రేపు ఆ ఏటీఎం పోవాలి ఏటీఎం పోయి నాకైతే ఏది రా బొమ్మ నోట్లు ఇచ్చి ఏమర్చినారు కదా రైట్ అట్లుండే అంటే సేమ్ అది నిజంగా మన దగ్గర చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి వస్తాయి కదా అవి చిల్డ్రన్స్ బ్యాంక్ అని బిజినెస్ గేమ్ ఆడుకుందాం బట్టి కాదు నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే మనం ఖర్చు పెట్టిన మిగతా మూడు వందల డాలర్లు ఒరిజినల్ ఆ ఫేక్ అని నాకు అదే డౌట్ నాకు తెలిసి నీ గోపురో తీసుకుంటే తెలుస్తుంది అనుకుంటా ఎందుకంటే పొద్దున పెట్రోల్ బంక్ లో నేను క్యాష్ ఇచ్చిన కదా నీకు పెట్రోల్ కొట్టించినప్పుడు వంద డాలరే తీసి ఇచ్చిన వంద డాలర్ ఇచ్చిన వంద డాలరే ఇచ్చిన వంద డాలర్ ఇచ్చిన నాకు చేంజ్ ఇచ్చిండు ఆమె ఆమె సో నీ కెమెరాలో మేబీ ఉండొచ్చు గోపురో నేను అప్పుడు కూడా అంత క్వాలిటీగా జూమ్ చేస్తే వస్తుంది కదా తెలియదు కానీ అయితే నాకు తెలిసి అయితే జస్ట్ ఆ పదం ఉంది కదా నాకు బాగా గుర్తుంది సార్ నీ ఆ నోట్ ఉంది కదా నేను ఇటు మడక పెట్టుకునే పెట్టుకున్నా ఫైవ్ నోట్స్ ఫైవ్ నోట్స్ ఇట్టే మడక పెట్టుకుని ఫస్ట్ లోపల పెట్టినా నేను ఎందుకంటే డాలర్స్ టక్కన్ రావాలని చెప్పేసి అటు పెట్టినా నాకు అందువల్ల ఎవరు మార్చేది అక్కడ అది సీన్ లేదు సో ఆ మడత ఖచ్చితంగా చూపిస్తుంది నీకు ఇది ఒకటి చూపిస్తుంది మర్చిపోయినా నీకు చూపించారా నీకు చూడు ఐ యూజ్ కెనడా ఏటీఎం ఇన్ పీపీ ఫ్రమ్ పెన్ ఫ్రమ్ పెన్ was given fake 3 into 100 dollars notes 300 no. dollars notes uh. the bank refused to change it and uh, i also noticed that and found other foreigners who had the same issue with the same bank in fact the bank has a fake currency atm machine investigation form so this does happen regularly the bank is also behind this scam mm-hmm. whom i can complain to miss cold dina the fake notes the operation manager gives the same reply saying the fake notes are not matching with the serial numbers i even found a japanese tourist complain and got the same reply who can this problem be informed to and you have been given if you believe you have been given counterfeit money from an atm in cambodia it may be worthwhile taking it up with your own bank from which the money was withdrawn the cambodian citizen ki pitch or reply chesindu idi bank wale chese scam anta బ్యాంక్ వాళ్ళు చేసే స్కామా మనం పోయినా వేస్టే బ్యాంక్ దగ్గరికి ఇగోండి ఒక ఆర్టికల్ ఉంది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాలి ఇది ట్రిప్ అడ్వైజర్ లో ఉన్నది ఇట్లా చూస్తే అర్థమవుతుంది మనకు అయి అయితేనే అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తెలుస్తుంది నాకు మా కేరళ కేరళ ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి అన్నాడు అని చెప్పాను కదా నేను ఇయ్యం కానీ టచ్ చేయం కానీ ఇది ఫేక్ అని వేసినారు ఇప్పుడు మనం షాప్ లో సెవెన్ లెవెన్ లో సెవెన్ లో ఇట్లా టచ్ చేయం కానీ ఫేక్ అని వేసినారు వాళ్ళు అసలు దాన్ని చూడు కూడా చూడలే అవునా టచ్ చేయంగానే ఫేక్ అని వేసినారు ఇక మన ఎంత పిచ్చోళ్ళకి పెట్టుకోండి చెప్తాను అన్ని ప్లేస్ కి చెప్తాను మాకు ఇచ్చినావు కాబట్టి ఓకే మేము వదిలేస్తాను వేరే షాప్ లో ఎక్కడైనా ఇది ఇచ్చి దొరికినా అంటే పోలీస్ కంప్లైంట్ డైరెక్ట్ ఇస్తారు అన్నారు అవునా అయితే ఒక పని చేద్దాం ఇప్పటి నుంచి మనం కంబోడియన్ కరెన్సీ తీద్దాం కంబోడియన్ కరెన్సీ తీయాలి ఇంకా కదా మేము దానిలో కూడా ఏ నా కొడుకులు ఫేక్ చేస్తారేమో ఫేక్ అయినా కూడా మరి ఇప్పుడు ఒకటి ఒక్క నోటు పోతే మనకి ఎనిమిది వేలు పోయినట్టు అందులో ఎంత ఒక్క నోటు ఎంత హైయెస్ట్ నోటు పోయినా కూడా ఎంత అయినా నాకైతే ఇంకా నమ్మ బుద్ధి కాదు ఏటీఎం నుంచి తీసిన మనీలో స్కామ్ అయింది వెరీ వెరీ బెస్ట్ కదా నాకు తెలిసి ఐదు నోట్లు మూడు నోట్లు మంచి నోట్లు ఉండాల్సి అని రెండు నోట్లు దొబ్బిన నోట్లు ఉండాలి ఆ రెండు నోటే నా పర్సులో మిగిలిపోయింది కదా నాకు తెలిసి నాకైతే అదే అనిపిస్తుంది అసలే దేవురా నాయన స్వామి అంటే ఇది ఒకటి మళ్ళా ఎవరైనా కంబోడీ వచ్చే వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు కుదిరితే మీరు అక్కడి నుంచి మన ఇండియాలో నుంచే మార్చుకొని రండి డాలర్స్ లోకి ఇక్కడికి బెస్ట్ అది తెలియదంటే ఇక్కడ తీయాలనుకుంటే కంబోడియన్ కరెన్సీలో తీయండి రియల్లో అది బెటర్ సేమ్ సేమ్ రేట్ ఉంది సో మేము డాలర్స్ ఎందుకు క్యారీ చేస్తున్నాం అంటే అవి అయితే ఇంత కుప్ప క్యారీ చేయాలి ఇదైతే కొన్ని లైట్గా జస్ట్ ఒక రెండు నోట్లు మూడు నోట్లు దగ్గర పెట్టుకున్నా చాలా అన్నట్టు మేము ఇది క్యారీ చేసినాం ఏంటంటే మళ్ళీ ఇంకా వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళినా కూడా ఎక్స్చేంజ్కి ఈజీ ఉంటుంది కదా అని చెప్పేసి స్పేర్గా కొన్ని పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడైతే సచ్చినా ఇంకా అసలుకి యూఎస్ డాలర్లే తీయం మేము ఇంకా ఫోన్ అమ్మ ఫోన్లు కూడా అసలుకి ఇదైతే హైలైట్ ఇంకా అసలు నేను అదే ఫోన్ నా ప్యాకెట్లో ఉంటే వాడు కొట్టుకోబోయేవాడు ప్యాకెట్లో ఉంటా ఇదేంటి షార్ట్స్ ప్యాకెట్ ఇట్టు కొట్టాలంటే ఇటు బయటకు వచ్చి పడుతుంది ఫోన్ ఇంకా 
జీన్స్ పెంట్ తప్ప ఇంకేది వేసుకుంటారా నేను బయట నేను మామూలుగా లూజ్ గా పట్టుకున్నా తెలుసా నేను ఎప్పుడు ఎట్లా పట్టుకున్నా నేను ముందు పోతాను కదా సార్ పట్టుకుంటే నేను పట్టుకునేస్తా వాడిని నన్ను ఇద్దరు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి నేను అనే లోపు నువ్వు తిరిగితే వాడు నీకు ఎదురు ఉంటాడు రా అంటే ఇంకా నాకైతే ఒకటే అనిపిస్తుంది పుట్టినా కొడక నువ్వు దొరికుంటే కానీ ఈ రోజు నా దగ్గర ఉన్న కసికి అవ్వబోయి పదహారు వేలు నీతో తీసుకునేవాడు రాని పదహారు వేలు పోయిన దాంతో మంచి ఐస్ క్రీమ్ తినుకుంటే పోతే ఎవరన్నా ఏడొస్తా కానీ మనం కూర్చొని ఐస్ క్రీమ్ తింటాడు అంత దూరం పోయినా ఇంకా పోయిన ఎట్టాగు రావు స్ట్రెస్ ఈటింగ్ అదే స్ట్రెస్ ఈటింగ్ అంటారు మామూలు లేదబ్బా ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నిజంగా ఫోన్ పోయి ఉంటే కానీ ఇప్పటికి నేను ఏడుస్తా కూర్చోండి ఇట్లా అవుతా ఉండే అని కాదు కానీ సో ఇక్కడ ఇక్కడతో ఈ బ్లాగ్ కూడా నేను ఏం చేస్తున్నాను ఐ హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీ అందరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ బ్లాగ్ అని మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి దిస్ ఇస్ బాయ్ సన్ని అదో ఎన్సీ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ ఇంకా నైట్ దొంగతనం జరిగిందని చెప్పింది కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే ప్లేస్ అనమాట చెర్రీ ఫోన్ ఇగో ఏమి ఎక్కడైతే నిలబడ్డదో అక్కడే పడ్డది నేను అక్కడ ఉన్న ఈ రెడ్ కలర్ గొడుగు కాదు ఇంక వెనక గొడుగు కనిపిస్తుంది అక్కడ ఉన్న అండ్ ఆడు ఏం చేసిందంటే వచ్చి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ఈ సందులో నుంచి పోయిండు ఇప్పుడు ఎంత ఎంత రష్ ఉంది కదా సాయంత్రం ఏడైంది అనుకోండి ఇక్కడ ఏముండదు మొత్తం అన్నీ క్లోజ్ చేసి పెట్టేస్తారు ఇక్కడ